Masih dari Jakarta, pemirsa sistem komunikasi berbasis data tentu harus terjamin keamanannya. Dan dalam hal ini, Rusia adalah negara yang paling siap untuk berbagi teknologi keamanan data cyber dengan Indonesia. Saat ini Indonesia sedang menjajaki kerjasama dengan negara-negara yang dikenal memiliki sistem keamanan data cyber yang baik, diantaranya dengan Rusia. Di negara teknologi maju tersebut, sistem keamanan data cyber diterapkan mulai dari bidang militer, transportasi, hingga konsep smart city. Isu ini mengemuka dalam pertemuan Kadin Indonesia dan para pelaku usaha bidang keamanan data dari Rusia di Jakarta selasa siang. Salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam keamanan data adalah kedaulatan teknologi. The whole world becomes digital uh, for government uh, to be effectively sovereign. It has to control its uh, key critical technologies like his its cybersecurity, its energy systems, its uh, traffic systems, its cities. If it doesn't do that, then obviously it cannot be considered fully sovereign. Bezrukov menambahkan, sistem keamanan data yang berdaulat dapat menghindari negara dari konflik, mulai dari penjatuhan sanksi, perang dagang, hingga monopoli besar-besaran oleh satu pihak. Uh, that exploit the monopoly position by selling or refusing to sell technologies, it's very important for com companies and countries to cooperate and uh, ensure that uh, countries have capacities to build their own uh, systems, uh, high technology systems, and that's why we hear. Di satu sisi, kerjasama di bidang keamanan teknologi, terutama data cyber, kerap dicurigai membuka peluang pencurian data. Namun ini tidak berarti Indonesia menutup diri dari kerjasama dengan pihak asing, kata pengamat keamanan cyber Ardi Suteja. Apalagi SDM yang mumpuni di bidang keamanan cyber belum banyak. Di industri teknologi, teknologi tinggi itu, itu um, kuncinya tuh bukan di teknologinya, kuncinya tuh di orang. Semua teknologi tanpa ada orang, peran orang manusia di belakangnya, itu teknologi tidak akan jalan. Makanya sekarang e, persoalan yang kita hadapi adalah kita krisis SDM. Di bidang kalau kita bicara cyber, ada krisis SDM. Nah, SDM mencari di mana? Saya Misalnya saya butuh e, per tahun itu 10 ribu entry level engineer untuk e, cyber security. Saya dapat 100, saya, saya sujud syukur. Karena output dari perguruan tinggi kita rendah sekali, bahkan ada yang belum punya jurusan cyber security. Rusia juga mempertimbangkan transfer teknologi untuk melatih pihak-pihak yang akan berperan dalam urusan keamanan data cyber di Indonesia. Dari Jakarta, Wela Sharlita, Steve Patinama, INews melaporkan.